असिस्टेंट डॉक्टर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ मेरे साथ हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर अमित जी भी खड़े हैं मैं इस एपिसोड की कड़े शब्दों के साथ निंदा करता हूँ और ये पब्लिक को कहना चाहता हूँ कि आप जी के आप कहते हो कि ये डॉक्टर जी में काम नहीं करते हैं आप जी में मेडिकल कॉलेज में आके देखिए कितनी ओ कैंसर की यहाँ चलती है एक साल का रिकॉर्ड निकालिए आप आर्थो की और सर्जरी की ओपीडी रिकॉर्ड निकालिए ओपीडी का कम सर्जरीज का कितनी सर्जरीज यहाँ होती हैं मैं बड़ा शेमफुल फील कर रहा हूँ कि कल मैं कमेंट्स पढ़ रहा था वहाँ लिख रहे हैं कि डॉक्टर चोर हैं डॉक्टर गरदार हैं डॉक्टर पैसे खाते हैं मैं कहता हूँ मेडिकल कॉलेज के अंदर कौन डॉक्टर पैसे खाता है उसको जूते मारो आके लेकिन इस तरीके का बिहेवियर जो कि एक डॉक्टर को शरेआम अंदर आके अगर आप किसी कैंसर पेशेंट की मदद भी कर रहे हैं और चार अटेंडेंट आप आके डॉक्टर को धमकाते हैं और उसको बोलते हैं उसको प्रवोक करते हैं उसका फेयर एंड फ्लाइट रिस्पांस हो जाता है धक्का मुक्की होती है इट्स नॉट गुड फॉर ऑल ऑफ अस मैं पब्लिक को दोनों हाथों से विनती करना चाहता हूं कि डॉक्टर सन्नी जंडयाल भी किसी माँ का बेटा है और वो टाटा इंस्टीट्यूट से स्कीम से शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट से पढ़ के आया है वो अपनी सर्विसज जम्मू वासियों को देना चाहता है तो आप ना तो उसके अटेंडेंट हो ना उसके साथ आए आप ब्लड डोनेट करने आए तो सबसे पहले ब्लड ऊपर ब्लड बैंक में दीजिए ना डिपार्टमेंट में मत जाइए दूसरे नंबर पर डॉक्टर सन्नी सफाई तो नहीं करेगा ना डॉक्टर सन्नी का काम है पेशेंट देखना कैंसर पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करना और उसमें कोई ट्रीटमेंट में फॉल्ट आता है तो नॉट डॉक्टर सन्नी वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल बट आप बोलोगे कि यहाँ स्मेल है तो भाई सरकारी हॉस्पिटल है आप टैक्स पेयर हो गवर्नमेंट को पूछिए ना ठीक है ना इसमें हम डॉक्टरों की गलती तो नहीं है बिकॉज हम भी तो आपकी तरह इंप्लाई हैं हम भी किसी माँ के बेटे हैं जो घर से सुबह उठ के आके लोगों की सेवा करने आते हैं तो मैं तमाम लोगों को विनती करना चाहता हूँ कोविड के टाइम पर आप लोग हम लोगों का साथ दीजिए और इस तरीके का कोई भी बिहेवियर मत अपनाइए जिससे हमारा मॉरल डिस्करेज हो जाए मैं पब्लिक से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी आप हॉस्पिटल आएँ आप थोड़ा संयम रखें क्योंकि कभी कभी पेशेंट की बारी आने में वक्त लग जाता है रश बहुत होता है तो आप संयम बरते हैं किसी भी तरीके से डॉक्टर के साथ अच्छा बिहेवियर करें ताकि डॉक्टर भी आपके साथ अच्छे से बिहेव कर पाएँ कोई भी डॉक्टर यहाँ पर किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं होता है हमेशा आपकी सेवा के लिए आपकी हेल्प के लिए ही होते हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चाहे कोविड है चाहे कोविड के बाद भी आप लोगों से हाथ जोड़ के बिनती है कि आप प्लीज़ अपना संयम रखिए और डॉक्टर्स के साथ अच्छा बिहेव करिए ताकि हम लोग अपनी फुल डेडिकेशन से आपका आपकी हेल्प कर पाएँ धन्यवाद कौन से हालात बन गए जो हाथापाई हाथापाई कुछ नहीं उसने गालियाँ दी जब मैंने उसको कमरे से बाहर जाने को बोला किस इशू को लेकर मैंने उनको बोला कि पेशेंट का अटेंडेंट का जिसका ब्लड हमने दे दिया है पेशेंट हाँ पेशेंट का नाम बंसी लाल था उसको हमने ब्लड का फॉर्म वेडनेसडे को दिया था इनफैक्ट हमने बोला था कि हम डोनर अरेंज करने के लिए फ्री पॉइंट के लिए मैंने लिखा है फ्री पॉइंट मिला है कि नहीं मिला है आई डोंट नो बट उन्होंने बोला कि हमने एक और पॉइंट अरेंज करना है आप देखो ये अस्पताल में गंदगी बढ़ी है मैंने बोला इसके लिए आप सुपरिटेंडेंट से बात करिए मेरा काम नहीं है फिर उन्होंने बोला कि आप राउंड लो एक बार जाके देखो यहाँ खड़ा नहीं रह सकता मैंने बोला मैंने राउंड ले लिया है और ये ऐसा ही रहेगा ये मैंने थोड़ी सफाई करनी है इसकी अगर है तो आप रिक्वेस्टेड अथॉरिटी से बात करिए उसके लिए उससे लिए मेरे लिए बात करने की तो कोई जरूरत नहीं है और मैंने बोला आप कमरे से बाहर जाके बात करिए कोविड में पेशेंट का अटेंडेंट मेरे पास खड़ा है आप क्यों अंदर आ रहे हैं आप कोई स्टेक होल्डर नहीं है आपका क्या लोकल स्टैंड है या कि किसी के मामले में बोल रहे हैं कि सर कि आप ऊपर एडमिट कर लो मैंने बोला ऊपर बैठ नहीं है कह रहे पूरा अस्पताल खाली है मैं बोला यार मैंने तो कैंसर वार्ड में एडमिट कर दिया है ना पूरा अस्पताल खाली है तो खाली रहेगा वो तो कोविड की गवर्नमेंट की पॉलिसी है कोविड में हमें ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन आया एस ओ पी है कि कोई भी पेशेंट का एक ही अटेंडेंट आएगा साथ में अनलेस एंड अनटिल किसी को जरूरत पड़ जाएगा वो अटेंडेंट्स की यही बात मैंने उनसे बोली है